Tôi thì vào ở trung tâm này từ ngày 12 tháng 6 năm 2006, 2006. Vì hoàn cảnh gia đình thì ông bà tôi mất sớm. Đến năm 90 thì vợ con tôi xảy ra tai nạn, cũng mất điều kiện về hoàn cảnh gia đình mà tôi lên đây. Khỏe quá. Ông Nguyễn Đình Tước đã vào sống trong trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội hơn 17 năm nay. Sáng nào cũng vậy, sau khi thể dục và ăn sáng xong, ông lại cùng cán bộ trung tâm làm vườn. Công việc nhẹ nhàng, được trò chuyện, được mọi người quan tâm, động viên, ông cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn. <cười> Đấy, chiều nay là xếp cho cắt đi nhá. Cuộc sống hàng ngày của ông Tước trong trung tâm Nắng rất quá. đơn giản. Nhưng chính những điều giản dị, mộc mạc và chính sự gần gũi của những con người ở đây đã khiến ông quên đi những bi kịch của cuộc sống. Hôm nay thì mắc, mỗi buổi sáng làm một ít. Hôm nay thì mắc rồi rồi. Bây giờ mà có cơn mưa thì gọi là mưa vàng đấy, chú Hậu ạ. À. Sống một mình ở trung tâm nên phần nhiều thời gian ông Tước dành để đọc sách báo, nghe đài hay xem tivi. Ông cũng coi đây là cách để rèn luyện cho đầu óc minh mẫn hơn. À, chào cô, mời cô vào ngồi. Nếu có khách đến chơi thì phần nhiều là các y bác sĩ của trung tâm. Hàng ngày họ đều có lịch thăm khám hỏi han các cụ, cũng là cách để giúp các cụ bớt đi nỗi cô đơn khi không có người thân ở bên cạnh. Báo cáo với cô là từ sáng ông đã phải đi bộ, chiều ông đi, để tranh thủ thời, thời gian để ông đi. Chị thì chị sắp về rồi đúng không? Vâng. Đấy, thế thì còn có một tháng hai tháng nữa thôi. Vâng. Thế là chị thế nào còn những cái ngày tháng của mình ở đây vâng. thế, vẫn cứ nhiệt tình giúp đỡ. Vâng. Mà chị này là tổ trưởng. Thôi cứ vui vui khỏe mà. <cười> đúng thật. Vâng. Thì đấy khỏe chính vì thế mới nên đây ở thì nó mới vui khỏe, được. Sống, uh... Vâng. Uh... Như ở đây. Sống, uh... Đấy xem Ông Lưu Hà Mỹ năm nay cũng hơn 60 tuổi. Ông vào sống ở trung tâm này cũng được hơn 5 năm nay. Hàng ngày ông làm bạn với chiếc đài nhỏ và chiếc gậy, theo ông suốt thời gian ông chuyển vào trung tâm sống. Khi mới vào trung tâm, ông Mỹ đã mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Thế nhưng, ông cũng không ngờ mình lại có thể sống khỏe, sống vui trong một môi trường không có người thân thích như thế này. Tôi thì là con duy nhất của liệt sĩ Thế mà gia đình thì neo người Mẹ mất thì không còn ai cả bệnh Thì coi như là phường mới chuyển lên sở Thì sở cho lên đây để chăm sóc 
thì là tôi lên đây thì nói chung là, là được chăm sóc rất là tốt lúc trước thì cũng mẹ còn sống ấy thì các thứ thì chủ yếu là mẹ nuôi thế rồi thì, thì có cái tiền của nhà nước hỗ trợ gọi là cái tiền tuất liệt sĩ đấy thì thì, thì sống thôi chứ cũng có có làm được gì đâu cô xem người ngợm này thì còn trước đây thì được cái là nó không bệnh thì nó cũng còn đỡ bây giờ thì thì nó bệnh tật rồi thì nó lại kém hơn nữa thì chạy thận thì bệnh của tôi thì nó mỗi một tuần là phải đi ba ngày cái cứ bật biệt nó là là cái gì cứ đứng thứ hai thứ tư thứ sáu thì là là sẽ phải cơ quan phải đưa đi thì cơ quan người ta cũng đưa từ hồi đến bây giờ không chậm ngày nào cả thì cuộc sống trước đây thì ở ngoài thì tự mình phải lúc mà không còn ai cả thì tự mình phải mưu sinh thì nó vất vả hơn thì sau này thì vào đây thì nói chung là cái ăn cái ở các thứ thì đã có trung tâm thế rồi thì đi viện thì cũng đã có coi như là trung tâm đưa đi đón về nói chung là cũng bệnh nó ổn ổn thôi không chỉ có ông Mỹ mà nhiều người cao tuổi khi vào trung tâm bảo trợ này cũng được các y bác sĩ, cán bộ nhân viên nơi đây chăm sóc tận tình và phòng phục hồi chức năng bao giờ cũng là nơi các cụ cảm thấy ấm áp nhất. ở đây thì có rất là nhiều là các cụ là có không có gia đình và có con cũng mất rồi và bố mẹ cũng mất và chỉ có một mình cụ thôi thì là ở đây thì chúng tôi cũng chăm sóc cụ tôi cũng chưa thấy ai lên đón cụ bao giờ ấy. ở cái tổ chăm sóc người khuyết tật số 8 ấy, có rất nhiều cụ như thế tức là rất là xa nhưng mà không có người họ hàng gì ạ thì là chúng tôi vẫn từ năm tôi vào đây thì tôi chưa thấy cụ được ai đón về bao giờ đấy thì có rất là nhiều cụ như thế và cụ ở đây thì cụ sống rất là tốt vui vẻ và được chăm sóc rất là nhiệt tình nó ở những nơi đây thì chúng tôi cũng ai cũng chỉ muốn mang hết những cái tâm huyết của mình coi tất cả đối tượng như là những người thân yêu của nhà mình những người già thì mình luôn luôn tôn kính là ông là bà là bố là mẹ còn những người mà trung trung tuổi thì chúng tôi ai cũng đều là vẫn tôn trọng mặc dù là họ là một đối tượng nhưng mà luôn luôn vẫn đối tôn trọng họ để coi họ như những người thân yêu của gia đình nhà mình nhưng ngược bên cạnh cái khó khăn là đối tượng thì không phải ai cũng có một cái bệnh giống nhau người thì mang cái tàn tật người thì bị kích động người thì bị tăng động nhẹ tăng động mạnh thì đôi khi là cũng phải lựa lựa để để sống để phục vụ cho họ để có một mang đến một cái tình cảm một cái cuộc sống một công việc của mình được tốt nhất trong công việc Bà hôm nay con đưa bà đi kiểm tra sức khỏe nhé. Bà có thấy trong người có thế nào? Ờ, để thử cho trong sóc của mọi người như nào mà sức khỏe mà không bảo đảm thì nhé. Đoạn này bà thấy trong người thế nào? Sức khỏe Đoạn này huyết áp thế nào? Đều. chiều đến thì bà có hay vận động chân tay rồi các thứ xoa bóp đi sức khỏe kém thì bà nam năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà đối với chúng tôi là cán bộ ở đây thì tức là khi xác định vào đây thì chúng tôi đã có phải có mang cái lòng nhiệt huyết để phục vụ cho người khuyết tật ở đây ạ một cách là nhiệt huyết rất là cao có tâm rất là nhiều chúng tôi coi uh, họ như là người nhà của mình có thể chăm sóc hết lòng luôn và cũng mang bản thân chúng tôi là cũng phải có cái trách nhiệm rất là cao đối với người khuyết tật ở đây ạ thì cũng mong là họ có thể là có sức khỏe tốt nhất để họ có thể uh, sống vui vẻ tại ngôi nhà thứ hai của họ đó là trung tâm của chúng tôi ạ. Hôm nay, trung tâm bảo trợ trở nên đông vui bởi sự xuất hiện của nhóm các bạn trẻ. 
giống như những đứa cháu nội, cháu ngoại đến thăm ông bà của mình, chia sẻ để ông bà vơi đi nỗi cô đơn khi không có người thân thích. Hơn 5 giờ chiều, thời tiết hôm nay cũng dễ chịu hơn mọi ngày. Ông Tước lại cùng vui chơi bên mấy đứa trẻ tại trung tâm. Mấy đứa nhỏ mồ côi cha mẹ nên cũng coi ông bà như người thân của chúng. Cuộc sống của ông Tước, ông Mỹ trong trung tâm cứ trôi qua như thế. Ngày này sang ngày khác, năm này qua năm khác. Và họ cũng đã quen dần với việc mình đang ở một nơi không có người thân. Ở đây, họ đã có được những niềm vui và sự sẻ chia từ chính những người dù không quen biết nhưng lại luôn xuất hiện hàng ngày và đúng lúc bên họ. Tôi cũng phải xác định đây nó là ngôi nhà thứ hai của mình. Vì cuộc sống của mình sẽ gắn bó ở đây cho đến khi nào mà mình không còn đủ sức khỏe để, để, để sống nữa. Có rất là nhiều các cụ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, họ cũng không muốn về nhà hoặc là họ có về nhà nhưng họ chỉ ở được 2-3 ngày thôi mà họ lại muốn lên trung tâm về trên này họ có rất là nhiều các cụ nói chuyện với nhau vui vẻ đấy. Tôi thấy ở đây tôi rất hài lòng, rất mãn nguyện về vấn đề sinh hoạt ăn uống, tôi chả lo một cái gì cả.